і я дізнався у місцевих, що він носить славну назву Василишин. 2-3-2-3. Така серія мінімум коштувала би, щоб її зробити, там, півтори тисячі доларів. Бо ми, якщо збираємося на виїзд, то у нас там чоловік 10 приїжджає. Слава Україні, слава Збройним силам України. Коли я на початку року дивився серіал «Не футболіст» від брутального футболу, я думав над тим, що було прикольно зіграти товариську зустріч тріумф довгий ваниль ураган з танків. Коли брутальні відзняли у нас серію свого нефутболіста, я зрозумів, що до моєї цілі максимально близько. І от тижні переговорів, і ми їдемо грати товаруху у довгий ваниль. На годиннику 10 ранку, але я вже в повній готовності. Нас попросили бути в довгому Войнилові о 12.00, тому у нас збір на стадіоні о 10.30, тому що буде їхати плюс-мінус година, а поки ж сиджу на зупинці і чекаю пацанів з Бруталі. Здорово. Спати лягаєш. Третього. А де Макс? Ні, він тут. Ти маєш вроді так заходити? Привіт, Заня. Що з тобою? Розумію, як це було, воно було з тобою. Там тут більше треба? Ви форму взяли, пацани? Добре. А давайте ваша форма. Зняли у нас декілька кадрів і зараз вирушаємо у довгій вайнилю. Щоб не затягувати, не буду показувати вам дорогу, а зразу демонструю вам їхній стадіон. Фішкою даного стадіону є потік, який знаходиться біля нього, в якого досить часто вилітають м'ячі. І я дізнався у місцевих, що він носить славну назву Василишин. Вицепив для вас директора брутального футболу Северина Стецюка і зараз задам йому одне, але дуже цікаве питання. Люди бачать тільки кінцевий продукт, не футболіст. Розкажи, будь ласка, взагалі про повний процес створення серії. Щоб тобі було легше, можеш використати серію, в якій був ураган з танків. Відбувається все приблизно десь так. Ну, наприклад, якщо зі станку... Ти маєш на увазі цю серію, що була з Нежуховим, так? Ну, ця серія була такий досить експромт, тому що ми довго вношували цю ідею їхати десь в якийсь інший район. От, нас про це просили, але ми розуміємо, що деколи поїхати в район е, можна і не зняти серії, не випустити. Тобто там немає контенту, люди в деяких селах не готові говорити на камеру. Це часто люди не розуміють, тому що думають, ти приїжджаєш в село і там контент створюється само собою. Наприклад, ця серія вийшла взагалі завдяки тому, що е, дійсно люди там відгукувалися. От у вас, наприклад, в районі люди е, вони такі ну, більш комунікабельні. Та? І навіть там дідуші, чим приїжджали, там люди з нами спілкувалися. Там взагалі в Нежухові просто виникла ситуація абсолютно спонтанно, якої ми не чекали, і це було вау. Тобто, не знаю, по емоціях це було, там перебувала одна з найкрутіших по відчуттях серій і того всього, що відбувалося е, там. Е, от. Е, а так, ну, в цілому, наприклад, ми домовилися, там Роман, вірніше, домовився з тобою, ми спланували маршрут, тобто ми приблизно прописуємо е, сюжет, як це буде відбуватися, то як ми їдемо, зустрічаємося, і, відповідно, від того ми робимо там зйомку кількома камерами, і потім вже, коли ми це все отримали, в нас в результаті виходить десь тисячу відеофайлів, щоб ви розуміли, та? тому що це там 3-4 камери, які ми не знімали. Після того ми робимо розкадровку е, нашої команди, після того ми вибудовуємо вже сценарій е, того, що ми зняли, там, коли треба якась начитка, наприклад, Світослав Дробчук, колишній головний е, редактор Галичини ФМ, начитує. І вже після того ми починаємо сідати і накидувати це з 
нашим монтажером а, власне, починаємо ліпити з цього всього серію. Тобто, ну, це так от, щоб нормально зняти, це займає десь ну, деколи два-три тижні часу, щоб зробити одну серію. І, ну, ми це робимо з рахунок також от, нашого заряду, з рахунок цього бажання, тому що ну, така серія виробництва коштує, якщо б це робилось там на якомусь вищому рівні, київського рівня, та, то така серія мінімум коштувала б, щоб її зробити там, півтори тисячі доларів, дві тисячі доларів, щоб заплатити людям банально там, якусь мінімальну суму за оцю всю роботу. Але оскільки ми любимо футбол, любимо сільський футбол, ми любимо цей проект, то ну, от, робиться воно десь так. То можна робити швидше, якщо є гроші, але от, робимо своїми силами, виходить так. Тьопа, чому ти зараз у формі? Е, сьогодні я вирішив дебютувати за статків «Ураган». Адже я, вже, адже я нашій команді присвятив вже де дуже, багато рок, дуже багато років зусиль, праці і хотілося хоча б раз відчути форму на собі і відчути як себе, як ігрок, ігроком на полі. Чи є варіант, що ми тебе ще побачимо в іграх на Кубок Осені? Ну, буду об'єктивним, на 90% впевнений, що ні. Бо, тому що я, як іграючий, ну, я не є футболіст, і футболістом ніколи не являвся. Максимум, що трошки це деску, ну, інколи бігаю за хлопцями на тренуровці і все. А футбол ніколи не іграв. І, мабуть, грати і не буду, але вирішив сьогодні дебютувати, бо якщо не сьогодні, то вже тоді, мабуть, і ніколи. А хотілося б хоч колись надіти, хоча б раз надіти форму урага на себе і відчути себе футболістом. Якщо в двох словах, то ти наш не футболіст. Так, так, я можу сказати станківський ураган, станков, ураганівський не футболіст. У нас на YouTube каналі брутального футболу в подкасті Сана Сам був гостяк Дмитро Поворознюк, і він тоді знімав серіал не футболіст. І ми собі так подумали з Северином, а чого не зробити серіал не футболіст, тому що у нас для цього було все. Я грав на район раніше, я там грав на район, я знав район, і в нас був, 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 був футбол на район, і ми собі так подумали, а давайте це покажемо. І ми вибрали собі таке село. В тому попередньому сезоні воно дуже слабо грало, воно йшло на останніх місцях. І ми Думали, о, це якраз наше село, і ми якраз, я думаю, що ми попали в то село, куди нам треба було попасти і показати, що починається футбол взагалі в Україні з самих глибинок. Твої роздуми вже зараз щодо серії, в якій Ураган приймав участь? Приймав участь, коли ми були на стрейші. Так, так, так. Ну, мені сподобалось те, що стався такий скандал, тому що якби не той скандал, ми б не витягнули ту серію. Бо не було, в принципі, що ж такого показати. Був простий футбол, були чотири команди, ніхто не кричав, всі грали спокійно. Стався скандал. Можливо, навіть урагана плюс, що так пішло, тому що ураган, можливо, більше людей полюбило, що вони такі прості теж пацани з села, і вони дали бій обласникам все ж таки, бо гра була рівна. Вже в кінці вони їм допомогли, ну так сталося. Але як ви, як ви пам'ятаєте, то їх дискваліфікували, і ураган переміг в тому матчі. Ну, я так розумію, що ураган станків подивився на себе трошки з боку і захотів, можливо, ще раз, ще раз знятися в серії і запропонував брутальному футболу, що ми вийшли на довгий мунелів з такою пропозицією, як товариський матч. Я вважаю, це дуже круто. Це такий в нас перший товариський матч, на який до нас приїхала команда взагалі з іншої області, з іншого району, бо ми, якщо збираємося на виїзд, то у нас там чоловік 10 приїжджає, а тут хлопців ну, є, є такий півтора склада, я би сказав, є. І це дуже круто, що вони до нас приїхали. Ми дуже раді, пацани старалися. От ви бачите, газон косили, роздівалку робили, збиралися, плюсували. Ну, пасни зробили для цього матчу абсолютно все, що могли зробити. Які в тебе плани на майбутнє у районному футболі? Ой, це дуже складне питання, тому що ми той сезон е, не дограли, ми зіграли півколо, і так сталося, що на нас напали, і ми змушені той почати новий сезон. Зараз йдуть розмови, щоб починати другий сезон. Особисто в мене і вертального футболу планів на майбутнє ще ж таких немає. Ми ще, ми ще в роздумах, чи знімати нам той сезон, чи показувати щось інше. Поки що ми ще роздумуємо над цим питанням, і я зараз не можу відповісти.
завершився перший тайм і маю зробити комплімент довгому Войнилову. У вас прекрасний стадіон, покошений, рівний. У нас на Старивщині таких стадіонів обмаль. Щодо гри, то гупають, бейбіжи, толку нуль. Моментів обмаль, рахунок 0-0, чекаємо хорошої гри і голів у таймі другому. Марко, ви ліві кутові не йди подавати, ти потім не знаєш вертатися. Блять, ти кажеш, не, я три рази пробіг, тільки в футболі, аби тут просто відкинув на удар. Пацани, давайте зараз зіграємо ширше, Нестор, давай зіграємо ширше. А то, блін, тут не є удар, момент йому. Один раз Нестор мов загалати, все, за цілий тайм один раз Нестор. Таксі, коротше, екскурсія по району. Яке то сродно, коротше, не знаю, тайм мужика. Де там гей війни? Що? З усіні села, яке, що? Настав вихід нашого нефутболіста Степана Сойки. Завершилась гра, у другому таймі нам вдалося переломити хід події, ми почали грати краще, створювати моменти і десь на хвилині 78-80 голом відзначився найкращий гравець Кубка Урагану Володимир Столяр. Після того гра пішла на зустрічних парах, але нам вдалося вистояти і ми сьогодні тріумфуємо у довгому Войнилові з рахунком 0-1. Їдемо з президентом з матчу у довгому Войнилові і зразу даю вам підказку, якщо ви коли-небудь хочете туди поїхати, їдьте трасою Жидачів Журавно і не пхайтеся на Калуш Долина, тому що тут суцільний я. Так, такий ліричний виступ. Як вам взагалі сьогоднішній день? Так, взагалі дуже, дуже добре, що поїхали, щоб відчули рівень футболу в іншій області, зіграли матч, ще й добре, що перемогли. Емоції тільки позитивні. Як ви ставите? Я в одному з останніх влогів сказав, що я щасливий, що ми покидаємо Кубок Незалежності. І скажу коротко, що я дуже щасливий, що ми покидаємо цей Кубок Незалежності, тому що таких болючих ігор, як були в цьому турнірі, особисто в мене не було давно. І даю вам коротку такі ремарки, що з нами сталося за останній час. Ми виграли турнір у Завадові, минулого тижня Фалиш Моє Село виграло Кубок Урагану. Сьогодні поїхали в Довгий Войнилів, записали відео для Брутального і виграли від місцевого тріумфу. Тому вилітати вже не так і погано. І наостанок підписуйтесь на канал, ставте лайки, можливо, ще побачимось. Дивіться, така ситуація, блядь. Ну, типа, їхали в той довгий войнелів, блядь. Ну, е, типа, скажу спочатку, блядь. Проїхали, блядь, три рази, блядь, е, перекоси, блядь. Ну, то таке. Е, як ви попали в той довнелів, нас, нас навіть, блядь, не цей. Нас навіть навігатор туди не вів, блядь. Ну, не знаю, десь пропали, але ми попали. Але, прикол в тому. Попасти в довгий дубнелів, блядь, хлопці, блядь, то піздєць, там навігація, блядь, пропадає. Ми три рази перекоси приїжджали, блядь. І потім виходиш, блядь, і ти не знаєш, чи ти там, чи ти ще не там, блядь. Але, вроді би, там, бо пише, пише на футболках довгий дубнелів, блядь. Ну, типа, красавці, пацани, добре, що нас зустріли, файно, блядь.